உலக சந்தையில் மிகவும் பிரபலமாக வளம் வந்து கொண்டிருக்கின்ற முருங்கை இலை முந்நூறு நோய்களை விரட்டும் என்பது கிராமத்து பழமொழி அது மட்டுமன்றி வாரத்திற்கு குறைந்தது மூன்று வேலை உட்கொண்டு வந்தாலே குடும்ப ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த முடியும் என்று மருத்துவ வல்லுநர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர் மேலும் சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு முக்கியமான தாவர புரதமாக இந்த முருங்கை இலையை உணவு நிபுணர்களும் பரிந்துரை செய்து வருகின்றனர் இத்தகைய மகத்துவமான இந்த முருங்கை இலை நம்மளுடைய இந்தியாவில் அதிக அளவு உற்பத்தி செய்யப்பட்டு ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது இதனுடைய பிறப்பிடம் இமாலய பகுதிகளான தெற்கு இந்திய பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் அதிக அளவு உற்பத்தி செய்து அறுவடை செய்யப்பட்டு வருகிறது தற்பொழுது இது நேபாள் போன்ற கிழக்கு நாடுகளிலும் இதனை உற்பத்தி செய்து வருகின்றனர் பொதுவாக வெப்பம் மண்டல நாடுகளில் இது அதிக அளவு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஏனென்றால் இது வறட்சியை எளிதில் தாங்கி வளரக்கூடிய விரைவாக வளரக்கூடிய ஒரு தாவர வகையை சார்ந்தது இதனையினுடைய அறிவியல் பெயர் மொரிங்கா ஒலிஃபரா மொரிங்கேசியா என்ற குடும்பத்தை சார்ந்தது இதனை மொரிங்கா ட்ரம்ஸ்டிக் ஹார்ஸ் ராடிஸ் பென் ஆயில் ட்ரீ என்றும் அழைக்கிறார்கள் ஐரோப்பிய சந்தையில் குறிப்பாக இதனை ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட்டு அதாவது ஆரோக்கிய நிலை உணவுகளுக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது மேலும் இந்தியாவிலிருந்து குறைந்தது ஏறத்தாழ ஐநூறு டன் முறிங்கை உணவுப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன அதனுடைய வளர்ச்சியை பார்க்கும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு முதல் இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் பத்து சதவிகிதம் வரை இதனுடைய வளர்ச்சி அதிகமாக காணப்படுகின்றது இத்தகைய மகத்துவமான முருங்காய் சூப்பர் ஃபுட்டாக கருதப்பட்டு வருகிறது இதனை முருங்கை காய் என்றும் தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளா மாநிலங்களில் அழைக்கிறார்கள் ஆந்திரா இதற்கு முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்கிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் இது அதிக அளவு அறுவடை செய்யப்பட்டு வருகிறது அதனுடைய புவியியல் மண்வள தன்மைக்கு ஏற்ப பல்வேறு முருங்கை இனங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன இதனை கோல்டன் ஹர்பல் அதாவது மூலிகை தங்கம் என்று அழைக்கிறார்கள் ஏனென்றால் இது ஊட்டச்சத்து குறைபாடு நோயையும் கட்டுப்படுத்த வல்லது இதில் கு இத்தகைய மருத்துவமான இந்த முருங்கையானது ஒன் குறைந்த இரண்டு சதமான மட்டுமே பதப்படுத்தப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது அதிகப்படியாக முப்பது முதல் நாற்பது சதவீதம் வீணாக இன்றது இந்த அறுவடை பின்சார் தொழில்நுட்பங்களை கையாள்வதன் மூலம் இதனுடைய மகத்துவத்தை நம்மால் பேணி காக்க முடியும் இந்த மூலிகை தங்கமான இந்த முருங்கை இந்தியாவிலிருந்து ஐரோப்பிய நாடுகளான ஜெர்மனி யுனைடெடு கிங்டம் ஐக்கிய நாடுகளுக்கும் ஆஸ்திரியா ஃப்ரான்ஸ் ஸ்பெயின் போன்ற நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது நம் இந்திய ஏற்றுமதிக்கு நிகராக தற்பொழுது ஆப்பிரிக்க நாடுகளான கென்யா சவுத் ஆப்பிரிக்கா மலாவி மொசாம்பிக் போன்ற நாடுகளும் தற்பொழுது களம் இறங்கியுள்ளனர் இந்த முருங்காவுடைய இனத்தை பார்க்கும் பொழுது பனிரெண்டு வகையான முருங்கா இனங்கள் காணப்படுகின்றன அதில் மூன்று இனங்கள் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு பரவலாக காணப்படுகிறது ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒரு முக்கிய உதாரண சோர்ஸாக மூலப்பொருளாக இந்த முருங்காயை இந்த நாடுகள் அனைத்தும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன இதில் எங்கெல்லாம் இந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றனோ அந்த நாடுகளிலெல்லாம் பெரும்பாலும் இந்த முருங்காயினுடைய நிலைப்பாடுவும் அதிகமாகவே காணப்படுகின்றன இதனுடைய முக்கிய பயன்பாடுகள் குறிப்பிடத்தக்க முக்கிய பயன்பாடுகள் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய எல்லா பகுதிகளும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக முருங்கைக்காய் விதை பட்டை பூ இலை வேர் ஆகிய எல்லா பகுதிகளிலும் நாம் உணவுப் பொருளாக பயன்படுத்த முடியும் மற்ற உணவுப் பொருட்களுக்கு நிகரான மனம் சுவை இதில் நிறைந்து காணப்படுகிறது 
குறிப்பாக இதில் உள்ள விதையிலிருந்து வெண் என்ற ஆயுள் ஏறத்தாழ முப்பத்தெட்டு சதமான ஆயில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது இந்த ஆயிலில் ஹெஹானிக் என்ற முக்கியமான அமிலம் காணப்படுவதனால் இது விற்பனை சந்தையில் அதிக தேவை இருக்கிறது அது மட்டுமன்று இந்த முருங்கை இலை என் பூவை நாம் சமைத்து உண்ணும்போது காளானுக்கு நிகரான ஒரு சுவையும் அஸ்பாரகஸ் என்ற உணவுப் பொருளுக்கு நிகரான மனமும் இதிலிருந்து கிடைக்கிறது அது மட்டுமன்று இதில் அடங்கியுள்ள அதிகப்படியான ஊட்டச்சத்தின் காரணமாக இந்த பயனுள்ள இந்த மூ மூலிகை தங்கத்தை நாம் பேணி பாதுகாப்பது முக்கிய அவசியம் அதற்காக பல்வேறு அறுவடை தொழில்நுட்ப முறைகள் கையாளப்படுகின்றன அதில் குறிப்பாக உலர்தல் தொழில்நுட்பம் மூலம் இந்த முறிங்க இலையை நாம் நீண்ட நாள் எவ்வாறு சேமித்து வைக்க முடியும் என்பதை இந்த பயிற்சியில் காணலாம் இந்த உலர்தல் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் இந்த முறிங்க இலையை நாம் உலர வைத்து அதனை பொடியாகவும் உலர் இலையாகவும் நாம் பயன்படுத்த முடியும் குறிப்பாக இதில் அடங்கியுள்ள புரத சத்து ஆய் பல்வேறு ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் இதன் தரத்தை ம மற்றைய புரத பொருட்களோடு கம்பேர் செய்யும் போது இதில் அதிக அளவு குவாலிட்டி தரமான புரத சத்து இருப்பது க கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக இதற்கு விற்பனை சந்தையில் நல்ல வரவேற்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்களை மற்றைய ஊட்டச்சத்துக்களோடு ஊ நிறைந்த உணவுப் பொருட்களோடு நாம் ஒப்பிடும் பொழுது பால் முட்டை போன்ற உணவுப் பொருட்களில் அதாவது முட்டையில் காணப்படுகின்ற புரத பொருளை விட நான்கு பங்கு அதிக புரதம் இதில் காணப்படுகிறது பதினேழு ச முறை அதிகமாக கால்சியம் சத்து இதில் காணப்படுகிறது பாலை ஒப்பிடும் பொழுது அதுபோல் விட்டமின் ஏ சத்து நிறைந்து காணப்படுகிறது இந்த மிராக்கல் மொரிங்காவை இயற்கை உணவாக உணவே மருந்து எந்த கருத்தின் அடிப்படையில் வெப்பமண்டல நாடுகளில் இதற்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது இத்தகைய முறிங்க இலையை அறுவடை செய்த பின் உடனடியாக பதனம் செய்யப்படவில்லை என்றால் சில தீங்கி விளைவிக்கக்கூடிய நுண் கிருமிகள் நொதி பொருட்களின் காரணமாகவும் போக்குவரத்தின் அது அறுவடை செய்த விளை நிலங்களிலிருந்து விற்பனை நிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அந்த இடைவெளி காரணமாகவும் அதனுடைய தரங்கத்தில் பாதிப்புகள் ஏற்பட கா ஏற்படும் இந்த பாதிப்புகளை நம்மால் கட்டுப்படுத்தி இந்த உலர்தல் தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக நீண்ட நாள் சேமித்து வைக்க முடியும் அதனுடைய தரத்தையும் நம்மால் கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் இந்த நோய் கிருமிகளின் வளர்ச்சியின் காரணமாக இதில் ஏறப்படக்கூடிய நச்சுத்தன்மைகளையும் தேவையில்லாத துர்நாற்றத்தையும் இதிலிருந்து நம்மால் அகற்ற முடியும் அது மட்டுமன்றி நொதி பொருட்களினால் ஏற்படும் நிற மாற்றத்தையும் நம்மால் கட்டுப்படுத்தி நல்ல தரமான இலைகளாக முறிங்க இலையை நம்மால் நீண்ட நாட்கள் சேமித்து வைக்க முடியும் இந்த உலர்தல் தொழில்நுட்ப முறையின் மூலமாக இந்த இலை குறிப்பாக இது கெட்டுப்போவதற்கு காரணமான நீர்த்தன்மையை நாம் அகற்றி வெப்ப காற்றை இதன் இந்த இலைகளில் செலுத்தி அதனுடைய ஈரப்பதத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதன் மூலமாக தீங்கி விளைவிக்கக்கூடிய நுண் கிருமிகளையும் நொதி பொருட்களையும் நம்மால் நீக்க முடியும் அது மட்டுமன்றி இதனை கட்டுப்பாடான நிலையில் உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் இதன் தரத்தையும் நம்மால் மேம்படுத்த முடியும் தற்பொழுது இந்த உலர்தல் தொழில்நுட்ப முறையில் இந்த முறிங்க இலையை தயாரிக்கும் போது பல நிலைகள் கையாளப்படுகின்றன முதலில் அந்த இலைகளை தேர்வு செய்வது முக்கிய அவசியம் அதில் சேதமான இலைகளை அகற்றி அதனை தரம் பிரித்து சுத்தமாக கழுவி முன்னேற்றி முறைகள் பிளான்சிங் சல்ஃபரிங் சல்ஃபேட்டிங் செய்து பின்பு அதனை உலர வைக்க வேண்டும் உலர வைக்கும் போது உலர வைத்த பின்பும் அதனை ஸ்வெட்டிங் எந்த நிலைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் இதன் மூலம் அதனுடைய ஈரத்தன்மையை நம்மால் சரி நிகரப்படுத்த முடியும் உலர்ந்த பின்பு அதாவது ஸ்வெட்டிங் என்றால் உலர்ந்த பின்பு அந்த உலர்ந்த இலைகளை திங்களில் நாம் அடைத்து வை வைக்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய 
ஈரத்தன்மை பரவலாக சரிநிகராக்கப்படுத்தப்படுகின்றன இதன் மூலம் அதனுடைய தரத்தை நீண்ட நாட்கள் சேமித்து வைக்கவும் சேமிப்பு காலங்கள் ஏற்படக்கூடிய ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டையும் நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியும் இப்பொழுது உலர்தல் தொழில்நுட்பம் மூலம் முறிங்கை இலையை எவ்வாறு தயாரிக்கலாம் என்பதை நாம் பார்க்கலாம் முதலில் முன்னேற்றி முறைகள் முன்னேற்றி முறைகளுக்கு இந்த இலைகளை தயாரிக்கும் போது அதனுடைய இலைகளின் தரத்தின் அரி அடிப்படையில் அதனை தரம் பிரிப்பது அவசியம் தரம் பிரித்த அந்த இலைகளை நன்றாக கழுவிய பின்பு பிளான்சிங் என்ற முன்னேற்றி நிலைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் இந்த பிளான்சிங் என்ற முன்னேற்றி நிலையில் இரண்டு முறைகள் உள்ளன இம்மஸ் பிளான்சிங் ஸ்டீம் பிளான்சிங் இதில் ஆவியில் வெப்பப்படுத்தக்கூடிய இந்த நிலை மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் இதன் மூலம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்களான ஆன்டி ஆக்சிடன் விட்டமின் சி போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் சரியான நிலையில் இருப்பதாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது மேலும் சல்ஃபைட்டிங் அண்ட் சல்ஃபரிங் நிலைக்கு உட்படுத்தும் போது நோய் உண்டாக்கும் கிருமிகளை கட்டுப்படுத்தி அதனுடைய நிறம் மற்றும் மனத்தையும் தேவையில்லாத்த மனத்தை நீக்குவதன் மூலம் நாம் மேம்படுத்த முடியும் உலர வைக்கும் போது அதனுடைய வெப்பநிலை மற்றும் உலர்தல் நேரத்தை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும் இதன் மூலம் நம்மால் அதிக அளவு ஈல்டு அடைய முடியும் பெரும்பாலாக இருபத்தெட்டு முதல் இருபத்தி ரெண்டு சதமானம் ஈல்டு நம் நம்மால் பெற முடிகின்றது முதலில் அதனை தரம் பிரிக்கும் போது அதில் அந்த இலைகளில் காணப்படுகின்ற பூச்சியினால் தாக்கப்பட்ட இலைகள் ந ம நிறமி கலர் அதாவது டிஸ்கலரேஷன் வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய இலைகள் ஒயிட் ஸ்பாட்டு நுண்கிருமிகளினால் பாதிக்கப்பட்ட இலைகள் அவற்றை தரம் பிரித்து நல்ல பச்சை நிறம் உள்ள எந்த சேதானமும் இல்லாத பூச்சி தாக்குதல் இல்லாத நல்ல இலைகளை தேர்ந்தெடுப்பது அவசியம் இல்லை என்றால் இந்த பாதிக்கப்பட்ட இலைகள் நல்ல இலைகளோடு இருந்தால் இறுதி நிலையில் உலர வைத்த பின்பு அந்த உற்பத்தியினுடைய தரம் குறைவதற்கு இவை காரணமாக இருக்கும் ஆகவே தரம் பிரிப்பது மிகவும் அவசியம் இதன் மூலம் நுண்கிருமிகளினாலும் நொதிப்பொருள்களாலும் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியும் தரம் பிரித்த பின்பு இதனை நன்றாக கழுவ வேண்டும் இந்த கழுவுதல் நிலையில் மூன்று அல்லது நான்கு முறை இலைகளை நன்றாக கழுவ வேண்டும் இந்த முருங்கை இலையை பார் முருங்கை இலை நார் பொதுவாக சிறிய காம்புகள் ப பல்வேறு சிறிய காம்புகளுடன் கொத்தாக காணப்படும் ஆகவே இதனை ஒரு கட்டுகளாக கட்டி பின்பு நீர் நிரப்பிய தொட்டிகளில் இதனை நன்கு முக்கி நன்கு அலசி கழுவி கொள்ள வேண்டும் கழுவிய பின்பு சல்ஃபேட்டிங் முன் ஆ இல் அல்லது சல்ஃபரிங் என்ற முன்னேற்றி நிலைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் சல்ஃபேட்டிங் செய்யும் பொழுது பொட்டாசியம் மெட்டாபை சல்ஃபைட் சொல்யூஷனில் அதாவது புள்ளி ஒரு சதமானம் கரைச பொட்டாசியம் மெட்டாபை சல்ஃபைட் சல கரைசலில் இதனை பத்து முதல் பதினைந்து நிமிடம் ஊற வைத்து அதன் பின்பு ஆவியாக்குதல் அதாவது பிளான்சிங் என்ற முன்னேற்றி நிலைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் பிளான்சிங் செய்யும் பொழுது அதனுடைய வெப்பநிலை எண்பத்தைந்து டிகிரியாகவும் ஆவியாக்குதல் நேரம் ஐந்து நிமிடமாகவும் அதிகப்படியாக ஐந்து நிமிடம் குறைந்த குறைந்த அளவு மூன்று நிமிடம் ஆவியாக்குதலுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் அதற்கு பின்பு நாம் அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து செல்லலாம் இந்த பிளான்சிங் அதாவது வெப்பநிலைக்கு உட்படுத்தி முன்னேற்றி செய்வதன் மூலம் நிறைய பயன்கள் உள்ளன இதில் குறிப்பாக இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்ப்பது போல பிளான்சிங் செய்வதற்கு முன்பு பின்பு உள்ள அந்த இலைகளின் நிறங்களில் நிறைய மாற்றங்கள் உள்ளன அந்த நிறமிகள் இயற்கையாக அதில் அடங்கியுள்ள நிறமிகள் அடர்த்தி அதிகமாக காணப்படுவதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது பிளான்சிங் ஆவியாக்குதல் நிலைக்கு உட்படுத்தியப்பட்ட நில இலைகளில் இந்த நிறமிகள் 
மிகுந்து காணப்படுவதை பா காண முடிகிறது இந்த பிளாஞ்சிங் செய்யும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய சைட்டோப்ளாஸ்மிக் மம்ப்ரைன் வழியாக இந்த சூடு நீர் உட்புகுந்து அந்த இலைகளின் செல் துவாரங்களில் வழியாக உட்புகுவதன் மூலம் அங்கு உள்ள குளோரோப்ளாஸ்ட் போன்ற இயற்கை நிறமிகளை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதோடு அதில் காண கிடைக்கின்ற கரோட்டின் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்களையும் அதிகப்படுத்துகிறது அது மட்டுமன்றி இந்த ஆவியாக்குதல் நிலைக்கு உட்படுத்தும் போது அந்த செல் துவாரங்களில் உள்ள வேண்டாத வாயுக்களை நீக்கி நல்ல தரமான இலைகளாக உற்பத்தி செய்ய இந்த முன்னேற்றி முறை மிகவும் அவசியம் இதில் நீரில் மூழ்கி கொதிநீரில் மூழ்க வைத்து சூடு பண்ணுதல் ஆவியில் சூடு பண்ணுதல் என்ற இரண்டு நிலைகள் உள்ளன இவற்றில் ஆவியில் சூடு பண்ணுதல் பிளான்சிங் முன்னேற்றி முறை மிகவும் பிரபலமானது இதன் மூலம் நம்மால் நோய் உண்டாக்கும் கிருமிகளை கட்டுப்படுத்துவதோடு நொதி பொருட்களின் வளர்ச்சியையும் கட்டுப்படுத்தி தரமான இலைகளை தயாரிக்க முடிகிறது இந்த பிளான்சிங் முன்னேற்றியின் முக்கிய அவசியம் என்னவென்று பார்த்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய சைட்டோப்ளாஸ்மிக் செல் மம்ப்ரேன் மிகவும் மிருதுவாக்குவதுடன் தேவையில்லாத மூலக்கூறுகள் செல் துவாரங்களில் உள்ள மூலக்கூறுகளை எளிதாக நீக்குகிறது அதில் அடங்கியுள்ள சத்து வாயுக்களையும் எலிமினேட்டர் நீக்குகிறது கழுவுவதற்கு கழுவின பின்பும் அதில் காணப்படுகின்ற நோய் உண்டாக்கக்கூடிய கிருமிகள் பெஸ்டிசைடு போன்ற பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளையும் நீக்குவதற்கு இந்த பிளான்சிங் துணை புரிகிறது அது மட்டுமின்றி இயற்கையாக அதில் உள்ள நிறமிகள் மற்றும் மனத்தை கொடுக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளை தக்க வைத்து கொள்ளவும் இந்த பிளான்சிங் என்ற முன்னேற்றி முறை மிகவும் அவசியமாக காணப்படுகிறது இந்த பிளான்சிங் செய்யும் போது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியவை எந்த மெத்தட் மெத்தட் ஆஃப் ஹீட்டிங் அதாவது எந்த நிலையில் அந்த உணவுப் பொருளை வெப்பப்படுத்தப் போகிறோம் அதாவது கொதிநீரிலா அல்லது ஆவியிலா அதனை பொறுத்தும் பிளான்சிங் செய்யும் வெப்பநிலை நேரத்தை பொறுத்தும் அதனுடைய பயன்பாடு இருக்கும் அது மட்டுமன்று அந்த உணவுப் பொருளின் அளவு மற்றும் தாவரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நிலை அதாவது புவியியல் தன்மைக்கு ஏற்ப அதனுடைய இனத்திற்கேற்பவும் இந்த பிளான்சிங் எஃபெக்ட் அதனுடைய பயன்பாடு வேறுபடும் இப்பொழுது இந்த முன்னேற்றி செய்யப்பட்ட இலைகள் அரை வெப்பநிலையில் காற்றோட்டமான சூழ்நிலையில் உலர்ந்த உலர்த்தப்பட்ட பின்பு உலர்விப்பான்களில் உலர்த்தப்படுகிறது உலர்த்தும் போது உலர்த்தும் வெப்பநிலை மற்றும் உலர்த்தும் நேரத்தை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் குறைந்தபட்சம் நாற்பது டிகிரி வெப் சென்டிகிரேட்டிலிருந்து அறுபது டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பநிலையில் உலர்விக்கப்படுகிறது அதிகப்படியாக ஐந்து மணி நேரம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது வெப்பநிலை உலர்விக்கும் வெப்பநிலை அதிகமாகும் நிலையில் அதனுடைய ஈரத்தன்மை குறைக்கலாம் அது மட்டுமன்றி உலர்விக்கும் நேரத்தையும் நம்மால் குறைக்க முடிகிறது ஆகவே உலர வைக்கும் பொழுது முதல் ஒரு மணி நேரத்தில் அதிக வெப்பநிலையும் அதாவது அறுபது அல்லது ஐம்பத்தைந்து டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பநிலையில் உலர வைத்த பின்பு ஒரு மணி நேரத்துக்கு பின்பு மீண்டும் அதனை நன்கு கிளறி பரப்பி வைக்க வேண்டும் இலைகளை பரப்பும் போது காலிஞ்சு இடைவெளியில் இருக்க வேண்டும் அதாவது ஷீட் போன்று ஒரு சிங்கிள் லேயராக பெட்டு மாதிரி ரொம்ப திக்கான லேயராக இல்லாமல் அடுக்குகளாக இல்லாமல் சிங்கிள் லேயராக நாம் பரப்பி இலைகளை வைக்க வேண்டும் இதன் மூலம் நம்மால் சரிவர இலைகளை உலர வைத்து எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இந்த உலர வைக்கும் நிலையில் அதனுடைய இறுதி நிலை மிகவும் முக்கியம் இறுதி நிலையில் அதனுடைய மா ஈரப்பதம் ஐந்து முதல் எட்டு சதமானம் வரை காணப்படும் இந்த நிலையில் உலர வைப்பதை நாம் நிறுத்திக்கொள்ளலாம் இந்த உலர வைப்பதற்கு 
பல்வேறு வகையான உலர்வி பான்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டாக இந்த முருங்கை இலையை நாம் ட்ரே கன்வென்ஷனல் டைப் ஆஃப் ட்ரே ட்ரை ட்ரே ட்ரையிங் தொழில்நுட்ப முறையிலும் ஃப்ளூயூடைஸ்ட் பெட் ட்ரையரிலும் நாம் தயாரிக்க முடியும் ட்ரே ட்ரையரில் உரு உலறிவிக்கும் பொழுது அதனுடைய வெப்பநிலை ஐம்பது ஐம்பத்தைந்து அறுபது டிகிரி வெப்பநிலையில் அதனை உலர்விக்க முடியும் அடு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற நேரம் குறைந்தது ஐந்து முதல் ஆறு மணி நேரம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதே வேளையில் ஃப்ளூயிடைஸ் பெட்ரையரில் நாம் உலர வைக்கும் போது பதினைந்து நிமிடத்திலேயே நம்மால் முருங்கை இலைகளை தயாரிக்க முடியும் உலர்ந்த இந்த முருங்கை இலைகளை அரைத்து அதை முருங்கை பொடிகளாக நாம் தயாரிக்க முடியும் இதிலிருந்து இந்த முருங்கை பொடியிலிருந்து பல்வேறுபட்ட மதிப்பூட்டப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் தயாரிக்கலாம் இதனை உலர வைக்கிறதுக்கு ஃப்ளூயிடைஸ் பெட்ரையர் கன்வென்ஷனல் ட்ரே ட்ரையர் மட்டுமன்றி சோலார் ட்ரையர் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரையர் த்ரீ டக்கு டெக் ட்ரையர் இந்த வகையான உலர்விப்பான்களை நாம் பயன்படுத்தலாம் விற்பனை சந்தையில் அதனுடைய தரத்தின் அடிப்படையில் விலை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது குறிப்பாக ஐரோப்பிய விற்பனை சந்தைகளில் இந்த உலர்ப்பிக்கப்பட்ட முருங்கை இலையானது அதனுடைய நிறம் அமைப்பு மனம் ஈரப்பதம் அடிப்படையில் அதனுடைய விலை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இதில் குறிப்பாக கலர் அடர்ந்த பச்சை நிறத்தில் காணப்படுகின்ற முருங்கை இல்லை மற்றும் பவுடர் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது ஈரப்பதம் எட்டு முதல் பத்து சதவீதம் இருக்க வேண்டும் இதன் மூலம் மோல்டு மற்றும் நிற மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை கட்டுப்படுத்த முடிகிறது அது மட்டுமன்றி முருங்கை இலை பவுடர் அதோடைய பார்ட்டிக்கல் சைஸு நுகர்வோர்களின் விருப்பத்திற்கு தகுந்தால் போல் ஐம்பது முதல் நூறு மைக்ரோன் வரைக்கும் இருக்கலாம் லெட் கேட்மியம் மெர்குரி போன்ற மெட்டல்ஸுக்கு சில நிர்ணயங்கள் உள்ளன அது தரத்தின் அடிப்படையில் லெட் ஒரு கிலோவிற்கு மூன்று மில்லிகிராம் குறைவாகவும் கேட்மியம் ஒரு மில்லிகிராம் குறைவாகவும் மெர்குரி புள்ளி ஒரு மில்லிகிராமுக்கும் குறைவாகவும் காணப்பட வேண்டும் அது மட்டுமன்றி நோய் உண்டாக்கும் கிருமிகளான சால்மனலோ ஈக்கலை போன்ற கிருமிகள் முற்றிலுமாக இருக்கக்கூடாது நம்முடைய இந்திய உணவு கட்டுப்பாடு எஃப்எஸ்எஸ்ஏ ஃபுட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா தர கட்டுப்பாட்டின் அடிப்படையில் உலர் காய்கறிகளுக்கான சில கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன அதன் அடிப்படையில் உலர் காய்கறிகளில் மா ஈரப்பதம் நான்கு சதவீதத்திற்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அதுபோல் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ட்ரீட்மெண்ட்டு சல்ஃபைட்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் முன்னேற்றி செய்யும் பொழுது சேர்க்கப்படக்கூடிய அளவு ரெண்டாயிரம் பிபிஎம்க்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது பெராக்சிடைஸ்டு டெஸ்ட்டு நெகட்டிவில் இருக்கணும் இது போல் முருங்கை இலை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அதில் மாய்ச்சர் ஈரப்பதம் ஐந்து சதவீதத்திற்கு அதிகமாக இருப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் சாம்பல் சத்தும் அதிக ஐந்து சதவீதத்திற்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது என் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உலர்ந்த நிலையில் முருங்கை இலையானது நல் நன்கு கிறிஸ்பாக மொறுமொறுப்போடு அடர் பச்சை நிறத்துடன் ஈரப்பதம் ஐந்து முதல் எட்டு சதமானத்திற்குள் இருக்க வேண்டும் அதனுடைய மனம் நல்ல ரிச் நட்டி ஸ்மெல் பருப்பு மாதிரி நல்ல ஒரு நட்டி ஃப்ளேவர் வரும் அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்குது இந்திய விற்பனை சந்தையில் முக்கியமாக நுகர்வோர்கள் கவனிப்பது குறைந்த வெப்பநிலையில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட முருங்கை இலைக்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது ஏனென்றால் அதில் அதிக ஊட்டச்சத்துகள் முக்கியமாக ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டு அளவின் பொ பொறுத்து அளவின் அளவை பொறுத்து விலை நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது இந்தியாவில் வெஜ் இந்தியா எக்ஸ்போர்ட் க்ரீன் இந்தியா மதர் ஹர்ப்ஸ் ஆர்கானிக் இந்தியா போன்ற நிறுவனங்கள் முன்னோடி நிறுவனங்களாக திகழ்கின்றன தற்பொழுது ஆப்பிரிக்க நாடுகள்னு சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் பொட்டானிக்கல் நேச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் கான கானா மொரிங்கா கனெக்ட் மொசாம்பிக் மொசாஹாரி மலாவி மொரிங்கா மலாவி போன்ற நிறுவனங்கள் இந்த விற்பனை சந்தையில் கோலோட்டி வருகின்றன
இந்த முருங்காவுடைய விற்பனை சந்தையில் இதனுடைய முக்கிய நிலைப்பாடு என்று பார்க்கும் பொழுது ஒரு விற்பனை சந்தையில் முன்னிலை வைப்பதற்கு முக்கிய காரணம் அந்த உணவு தொழில் துவங்குவதற்கு வேண்டிய மூலதனம் வேண்டும் தற்பொழுதும் எதிர்காலத்திலும் அந்த உணவு பொருட்களுக்கு நல்ல டிமாண்ட் இருக்க வேண்டும் இந்த நிலையில் முருங்கை இலைக்கு நல்ல வரவேற்பு தற்பொழுதும் இருக்கின்றது எதிர்காலத்திலும் நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது அது மட்டுமன்று முக்கியமான மூலப்பொருட்களாகன அந்த முருங்கை அபரிதமாக நமக்கு கிடைக்கிறது மனித வளமும் அதனை பதப்படுத்தக்கூடிய தொழில்நுட்பங்களும் நம்முடைய காண கிடைக்கின்றன குறைந்த முதலீட்டில் அதிக லாபம் இந்த தொழிலின் மூலம் பெற முடியும் இதனால் விற்பனை சந்தையில் தற்பொழுது இதற்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்து வருகிறது முக்கியமாக விற்பனை சந்தையில் முருங்கை இலை சில ஊட்டச்சத்து உணவுப் பொருட்களுக்கு மாற்றாகவும் இதனை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் காஃபின் ஏற்றப்பட்ட எனர்ஜி ட்ரிங்க்ஸு மற்றும் விட்டமின் மினரல் டேப்லெட் புரத சத்து நிறைந்த உணவுப் பொருட்களுக்கு மாற்றாக இந்த மூலிகை தங்கமான முருங்கையை முன்னெடுத்து வைத்துள்ளனர் மேலும் விற்பனையாளர்கள் இதனை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கும் ஒரு உணவு பொருளாகவும் அந் அதிக சக்தியை கொடுக்கும் உணவுப் பொருளாகவும் தாவர புரது சத்தாகவும் இதனை முன்னிலைப்படுத்துகின்றனர் மேலும் பல்வேறு வகையான நோய்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிலையிலும் இதனை முன்னேற்றியுள்ளனர் அது மட்டுமன்றி தொழிற்சாலைகளில் இதனை ஃப்ளேவரிங் ஏஜெண்ட் அது மனத்தை அதிகப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய உபயோகப் பொருளாகவும் மனத்தை கொடுக்கும் உபயோகப் பொருட்களாக மாமிச உணவு தயாரிப்புகளில் பயன்படுத்துகின்றனர் சட்னி சாம்பார் போன்ற பாரம்பரிய உணவுகளில் அதனுடைய கெட்டித்தன்மையை அதிகப்படுத்துவதற்கும் உடனடி சூப் தயாரிப்புகளிலும் உடனடி சாலட் டீ தயாரிப்புகளிலும் இதனை பயன்படுத்தலாம் மேலும் இதை நல்ல நறுமணம் கொடுக்கக்கூடிய சீசனிங்காகவும் பயன்படுத்துகின்றனர் ஸோ பல்வேறு பயன்பாடுள்ள இந்த முருங்கையானது இதில் காணப்படுகின்றன அபரிதமான ஊட்டச்சத்துக்களான ஆன்டி ஆக்சிடன்ட் மற்றும் பயோ ஆக்டிவ் காம்பனன்ஸினால் இதில் விற்பனை சந்தையில் நல்ல வரவேற்பு ஏற்பட்டு வருகிறது மேலும் இதில் முக்கியமான ஃப்ளேவனாய்ட்ஸு கேம்பரால் மற்றும் த்ரீ ஒமே கொசிட்டின் ஃப்ளேவன் அசட்டின் கிளைக்கோஃப்ளேவன் ஃபோர் ஒமே விட்டக்சின் இதில் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஃபீனாலிக் அமிலங்களான மிலிலோட்டிக் ஆசிட் பி கோமரிக் ஆசிட் வனிலிக் ஆசிட் பாலிஃபீனால் காம்போனன்ட்ஸ் இது எல்லாமே இந்த மூலிகை தங்கமான முருங்கையில் காணப்படுவதனால் இதனை ஒரு ஆரோக்கிய உணவாக விற்பனை சந்தையில் பலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த உலர்தல் தொழில்நுட்ப முறை என்பது நம்முடைய பாரம்பரிய தொழில்நுட்ப முறை என்று கூட சொல்லலாம் இது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சூரிய ஒளியையும் காற்றையும் ஸ்மோக்கிங் டெக்னிக் மூலமாகவும் இயற்கையாக உணவுப் பொருட்களை உலர வைத்து வந்தோம் தற்பொழுது இதனை மேம்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு விதமான உலர்விப்பான்கள் நடைமுறையில் உள்ளன ஆகவே இதனை எளிய முறையில் நாம் ஒரு தொழில் ரீதியாக கொண்டு செல்வதற்கு இது உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை அது மட்டுமன்றி இந்த முருங்கையானது நம்முடைய சீதோசன நிலைக்கு ஏற்ப எளிதில் வளரக்கூடிய ஒரு தாவரமாக இருப்பது மட்டுமன்றி வருடத்திற்கு ஒன்பது சதமானம் வளர்ச்சியை விற்பனை சந்தையில் நமக்கு ஈட்டி தருகிறது மேலும் இந்தியாவில் ஆந்திரா கர்நாடகா தமிழ்நாடு போன்ற முன்னோடி மாநிலங்கள் முக்கிய விளைப்பொருளாக கொண்டுள்ளன தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடி முதலிடத்தை பெறுகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக திண்டுக்கல் தேனி கரூர் ஈரோடு போன்ற மாவட்டங்களும் 
மதுரை பெரம்பலூர் திருநெல்வேலி கடலூர் போன்ற மாவட்டங்களிலும் இதனை உற்பத்தி செய்து வருகின்றார்கள் மற்ற மாவட்டங்களில் குறைந்த அளவு இதனை உற்பத்தி செய்கின்றார்கள் ஆண்டு முழுவதிலும் கிடைக்கும் கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு விற்பனை உற்பத்தி பொருள் இயற்கை தரு தரக்கூடிய நல்ல ஒரு வரப்பிரசாதம்தான் இந்த முருங்கை இதனை தொழில் ரீதியாக கொண்டு செல்வதன் மூலம் நம்மால் உலக சந்தையில் கோலோற்ற முடியும் இதற்கு நல்ல வரவேற்பு எல்லா உணவு தொழிற்சாலைகளிலும் காண கிடைக்கின்றது குறிப்பாக ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு வெண்டர்ஸு ஹோட்டல் கேண்டீன்ஸ் இடங்களில் இதனை எளிதாக கையாள முடியும் உலர் வைத்த முருங்கையிலிருந்து அறிக்கப்பட்ட முருங்கை பவுடர் முருங்கை மாத்திரை போன்றவற்றை நாம் பல்வேறு நிலைகளில் எளிதாக பயன்படுத்த முடியும் ஐக்கிய கனடா நாடுகள் போன்ற நாடுகளில் இதற்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது ஸோ இதை இன்ஸ்டன்ட் உடனடியாக நம்ம தயாரிக்கக்கூடிய நிலையில் நீண்ட நாட்கள் சேமிப்பு வைப்பதன் மூலம் விற்பனை சந்தையில் இந்த முருங்காயை நம்மால் மேம்படுத்த முடியும் நன்றி